。这是诺兰导演的一部电影，与《头号玩家》类似的最新科幻剧《边缘世界》终于上映了。二零三二年，人们沉迷于虚拟游戏中，因此有不少人开始靠玩游戏代打来谋生。伯顿也是其中之一。而姐姐福林真的是游戏中的游戏高手，自己过不了的难关，让姐姐帮忙一下，带上设备，环顾四周，一番观察，游戏里正有火爆的枪战场面。我和队友被敌人逼到了死角，无法逃脱了。福林驾驶着拖拉机吸引了火力，然后轻松地点燃了稻草，利用烟雾掩护，直接向敌方阵地行进，像是开了锁一样，一枪一个卡勒米。最后的老板被一个飞刀秒杀，福林在对方身上发现了地图，任务完成，收到一千元。虽然凭借着自己的游戏天赋，福林可以赚更多，但他更喜欢真实的世界，只把游戏当兼职赚钱。我在一个 3D 打印店工作，今天店里收到了一个伯顿的包裹。福林拿着设备回到家，从伯顿那里听说了这个看起来很普通的东西。居然是一款可以利用脑电波进入游戏世界的最新设备，但这还没上市，还在测试阶段。由于在其他游戏中表现出色，游戏公司最终挑选了他成为测试人员。伯顿的技术还不够好，这工作自然就是福林的活了。福林本想说不，但可惜的是，我妈妈卧床多年了，得依靠昂贵的药物来维持生命。如果没有额外的收入，恐怕就没法坚持了。福林毫不犹豫，戴上了游戏头盔，设备调试完成后，紧接着闭上眼睛，到了最后一秒。他发现什么也没发生，他眨了眨眼睛，发现自己还是原来的样子，却发现自己正驾驶摩托车在街上狂飙。眼前的世界与我们体验的和真实世界是一样的，这座城市真壮观，感觉像是走进了个科幻电影一样。地上有箭头指引他方向。这时，我脑子里有一个声音说道：“正是游戏的设置，让他朝着任务地点前进，只要跟着他的指引走，完成任务就有大奖等你拿。”福林骑着摩托车，跟着指示牌到达了目的地，这就是游戏里的金汉宫了。福林穿着正装来到了一扇门口，说：“我来了。”福林好奇地走了进去。我面前有两个像 NPC 一样的机器人。福林在游戏中注册了个名字，请他一起来参加今晚的聚会吧。福林进入了花园，这里已经挤满了派对的人。系统的任务是接近一个年轻女性，让她带我回家。幸亏是福林在掌控局面，要是伯顿这个老顽固，任务可能就黄了。利用对女性的了解优势，福林很快就让眼前的女人开心起来。任务搞定，然后他们坐上了小金人，在车里亲吻起来。耳边的提示又响起了，福林遵循指示，打开口袋里的安倍瓶，然后快速放到女人的鼻子附近。女人突然晕倒了。前面的车里那个无脑驾驶员意识到主人可能要出事了，把福林拉到前面，两人开始互相打斗了。福林突然刹车，匕首直接穿透了 NPC 的头部，车子终于停下来了，继续按照系统提示行动，把车开进了一条小巷。可是眼前却有一堵巨大的墙，福林再次念出口中的咒语：“我到了。”然后等着他的就是这一切的主谋，他也是他听到内心声音的根源。这个神秘的女人没有多说什么，只是让他明天按时上线。然后福林就回到了真实世界。他显然还在游戏中无法自拔。伯顿还带来了个好消息，金主已经付了完成任务的奖金。这个任务的报酬足够支撑几个月生活。福林兴奋地站起身来，突然失误模糊起来，差点晕过去了。他开始怀疑设备是否安全，但他无力决定生活中的压力。第二天，福林又回到了游戏里面。但他却惊讶地发现自己躺在手术台上，然后旁边的女人居然告诉他，为了一个伟大的目标，给他换一只新眼睛。福林在努力挣扎，但身体却一动不动，不知道怎么退出游戏了。他只能注视着医生的手术刀朝他的眼睛靠近。随着时间过去，疼痛就消失了，然后再次醒来，手术已经完毕。车里的神秘女人带他来到了下一个任务地点。福林用新眼睛打开一个个大门，他们进了电梯，电梯迅速下降，最终他们来到了海底。眼前有一根绿色的石柱，在神秘女子的引导下，福林把眼睛凑近了一些。石柱发出一道激光，照射到瞳孔上。福林本能想退缩，然而对方强行按住我的脑袋，直到激光停止。他们很快就被守卫发现了，可福林完全没戏，对方一下子就制住了我。我的双手也给捆了起来。眼前的守卫好像认识那个神秘的女人，听他说，那个女人叫艾丽塔，在生物多样性部门。艾丽塔还打算偷袭，但被对方的声波武器击败了。就在守卫嘘寒问暖他还有谁一起的时候，福林很努力地想要解开束缚，甚至连手上的皮肤都掉皮了。但他却惊讶地看到皮肤下居然露出一根机械手臂。守卫注意到福林挣脱出来，又把目标对准他了。他一直在嘴上追问他的真名和住址。艾丽塔乘机逃跑，守卫看见了，把武器架到福林的脑袋上，毫不犹豫地按下了扳机。福林一下子醒了过来，游戏里的死亡好像给他带来了挺大的打击。他晕晕乎乎地摔倒在门口，肚子不舒服。然后我告诉伯顿，我不会再玩这个游戏了。第二天，福林正准备上班时，电话突然响了起来，竟然是虚拟头盔公司给我打来的电话。小黑在电话里警告他要赶快上线游戏。
，否则会有生命危险。可福林不在乎这些事情，生气的挂断了电话。这时，小镇里冒出了几个新脸，警长见状，赶紧追了上去。刚刚过了路口，眼前的车突然不见了，警长感到困惑不已，却没想到后面竟有个拿着冲锋枪的男人。男子迫使警长交出武器投降。然后让他走到马路中间，路上没车，警长就站在路中央。突然听到引擎的轰鸣声，一辆透明的车开过来了，撞飞了。警长就溜之大吉了。晚上，福林把店里的机器都关了，准备下班回家。可是白天，电话里的声音却从各种电子设备传来，让他快点登录游戏。而且有人在暗网出价九百万，想要他的命。福林慌张地关上了店门，骑自行车拼命往家赶去。可以回家，福林立刻向大家透露。有人要付钱来暗杀他和他的家人，被人取笑了。他走后，大家都变得认真起来。原来伯顿和他的朋友已经接到追杀通知了。虽然大家不太相信，但为了安全起见，还是计划用无人机巡视一下周围。突然发现，不远处一群全副武装的队伍正冲着大家靠近过来。幸好弟弟伯顿和他的朋友都是退伍军人，大家截停了敌方无人机信号。在黑夜中看不见后，伯顿做好了埋伏，先出击，再配合无人机的视野，成功解决了危机。现在。福林不再躲避了，还是选择重新玩游戏。戴上了脑机头盔，与以往对游戏的期待不同，没有像之前那样充满憧憬和兴奋。他此刻超级紧张。随着倒计时即将结束，福林又回到了游戏里。这次他居然和现实中一模一样。就在福林感到困惑的时候，沃尔夫走进来，催促他上线。他来这里就是为了找福林，帮他找艾丽塔。但是福林最在意的是，为什么有人会在现实中追杀他？又只是一个游戏而已。沃尔夫终于坦白了。原来他现在并不是在游戏里，他的思维被传输到一个名为“边缘”的机器体中。福林了解到真相后，走出了房间，想知道自己在哪。这个城市我很熟悉，但不是他记忆中的伦敦城市。而沃尔夫说话很出乎意料：“告诉我吧，这里居然是七十年后的伦敦，自己的意识真的跨越时空了吗？”福林当然不信，但是沃尔夫却拿出一张报纸，一边说着：“这就是量子隧道技术。”而他的妈得了脑瘤，四周后我会死去。看着这份来自未来的补告。我发现广州学府的副校长位置空缺着，广州速度学校和广州市第一中学正在招聘。福林有点犹豫，沃尔夫立即行动。他们公司研发了一种新的治疗脑瘤的药物，可以让母亲康复。这种药物已经送到了药房，他不需要支付任何费用。回到现实后，福林有点头晕。伯顿和同伴正在打扫昨晚的房子，福林不能拖延，立马骑车赶往城里。他想知道沃尔夫是否骗了他。不久，福林就成功的取到了药品。回家后，女儿对我有些不理解。母亲也不再保密了，他的病情变得更糟了。医生早就告诉他只剩下几周的时间，为了不让孩子担心，所以选择隐瞒。听到这里，福林心里激荡起巨浪。难道沃尔夫真的是穿越过来的？毫不犹豫的继续给我妈妈打了针。很快就过了一周，母亲的病情还没有好转，甚至变得更糟了。福林还是忍不住向伯顿道出了真相：能够穿越时空控制机器人，这种事情确实有些夸张。听说福林居然给母亲打了一个陌生人给的药，实在太惊讶了。可是已经无法改变了。现在只能按部就班的前进了。福林重返异世界了，沃尔夫早就等着了，然后带他见了幕后大 boss， 这才揭开了整件事情的真相。到两千一百年，科技进步惊人，人类现在能够跟过去的人物随时取得联系，每个具体的时间和人物可以看作是一个坐标点，我们称之为时间节点。艾丽塔曾在一个名为研究所的公司工作，她可以利用职位的便利来访问任何人的日程安排。列夫给了她一大笔钱，希望她提供进入日程安排的秘密通道，但收了钱的艾丽塔。却莫名其妙的消失了，而福林是最后一个看到他的人。看到别人需要自己帮忙，福林终于有了勇气，质疑列夫是否能治愈他母亲。只有一半的机会可以康复，福林表示，只有等妈妈康复了他，他才能帮列夫找艾丽塔。说完就挂了。警官汤米照常巡逻，驾驶他的警车。他注意到了路边的一只杯子，他居然漂浮在空中。汤米勇敢的用手推了一下，杯子掉了下来，似乎有个看不见的东西在眼前，伸手去摸，竟然是辆车，不小心碰到了。警察按下了取消引擎的按钮，请关上车门，车子又突然变得不见了。这么先进的两辆车竟然被扔在这儿了，让汤米开始怀疑了。仔细搜索一下，只在座椅下找到了一颗子弹。伯顿以前是个老兵，打算找他问问情况。此时伯顿和朋友正戒备着，掩埋尸体时，应对汤米的问询，只能假装不懂。搪塞过去，但这对兄妹遭遇了这样的困境。列夫大方地给了我二十五万美元的酬金，而支付方式真是与众不同，我中大奖了。经历这件事后，伯顿只能相信对方真的是来自未来。半夜，福林上网查沃尔夫和艾丽塔的消息，但他们俩现在都还没出生，我完全不知所措。可是手掌却痛得要命，看来这设备又开始出现副作用了。突然，楼下传来奇怪的声音，福林紧张的下楼查看。
眼前的情景让他惊呆了，原因是因为自己整天躺在床上不活动，多年来失明的母亲，她竟然就这样站了起来。福林兴奋的和妈妈紧紧拥抱在一起。沃尔夫给的药真的有效，这也意味着福林将履行诺言，去寻找艾丽塔。福林准时登录，回过头却发现自己的机械复制品平时被当做物品放在箱子。大家聚在客厅，福林讲述了他与艾丽塔之间的全部经历。我现在才知道，上一集中那个女人被迷住了。玛丽尔是研究所公司的安全经理。正是他的眼睛让福林进入了地下，可是现在他已经消失了。然后屏幕上出现了科贝尔的头像，他们一直在监视着福林的时间设备，甚至连他的网络活动都被监控。近期，科贝尔在网上经常搜索福林和他的家人。此人是个当地的重要毒贩，他们在现实中并没有什么矛盾。唯一能够解释这一切的原因是，有人联系了他，就是未来世界的事情了。福林顿立刻变得紧张，因为我最近把秘密全部告诉了闺蜜，我闺蜜的老公正好是科贝尔的侄子。担心弟弟的安全，福林赶紧挂断电话。伯顿听说了科贝尔可能要暗杀他的消息，一点也不慌张，反而希望抓住先机，直接击败对手。对于海军陆战队出生的伯顿来说，这不算太难。但是福林不同意了我说的话，人们因此闹别扭走散了。福林又戴上了头盔，我和沃尔夫一起坐在自动驾驶的车里，两人在金汉宫周围的所有街道上走来走去。为了让福林记起那天路过的地方，我们转了很长时间也没有找到。沃尔夫决定步行下来。未来的世界可以通过技术分享各种感官体验，合作能够提高工作效率。但福林第一次穿上后觉得不太习惯那种有个男人在身体里的感觉。沃尔夫帮他调整参数，然后感觉好多了。有了共同目标，两人分头行动。刚走了几步，福林就发现一个机械警察在尾随他。在未来的时候，每次与机械身体建立联系都要注册申请，因为福林今天下线匆忙，没有注册登录，所以引起了警察的注意。如果被发现是我控制化身的意识。是从时间环境中衍生出来的，整个组织可能会受到影响。沃尔夫急忙和福林见面，回答警察的问题。沃尔夫顿演得太好了，他就是我女友的化身，他人在加拿大，只是有点不开心，过了脾气忘记了注册。接着他们俩就亲吻在一起了，上演了一段甜蜜和好的复合戏码，这样就骗过了警察。这时候福林也下线了，还是内心充满了激动，好像还在想着刚刚那个吻。但是伯顿没有听从福林的建议，却找到了科贝尔，直接表明目的后。伯顿给予他两种选择：一是每周收到二十万美元，但无论未来的人要价多高，不能自私和不考虑我们两个的想法；另一条路就是自己干掉自己。作为江湖人物多年的科贝尔，怎么能容忍这种侮辱呢？况且他身边还有很多人，根本没把伯顿的警告放在心上。但伯顿指着杯子，手臂上的神经芯片发光了，杯子瞬间摔碎了。那是远处狙击手打来的子弹。伯顿和战友的身份不一般，他们可以通过植入的神经芯片来共享思维。身体素质超群，所以才这么勇敢无惧。科贝尔自然只能选择第一个条件。科贝尔很快收到了第一笔款项。福林闺蜜的老公贾斯伯很奇怪，为什么福林兄妹突然变得这么有钱呢？科贝尔这老狐狸马上就看出了对方贪婪的心思，于是他拿出一叠钱给了贾斯伯，让他帮忙查查福林最近怎么了，为什么愿意每周付他二十万美元来请他保护。不知道这些钱从哪里来，贾斯伯真的被骗了，以为自己的朋友真的有麻烦。我刚听到沃尔夫那边有新线索了。福林再次回到了过去，沃尔夫和阿丽塔其实都是孤儿，直到被一对夫妇收养为止。沃尔夫听养母说，上次他见到阿丽塔时，打算问她住在哪里，得到的结果是雪飘落的最后一次地点在伦敦上。这个显然是个谜一样的问题，沃尔夫完全不知道答案，这才把福林叫过来。而福林这个游戏大神对破解也非常厉害，他突然想到，雪花并不一定只在冬天出现，也有可能是一个人的名字。沃尔夫顿突然想起阿丽塔特别崇拜的医生。我叫约翰·斯诺，他找出了霍乱传播的方法。沃尔夫问天猫精灵，得知斯诺生前住在伦敦的萨克维尔街十八号，两人乘坐自动驾驶汽车，果然来到了福林与阿丽塔初次相遇的巷子里。我到了啦，房间乱七八糟的，阿丽塔好像被人打了。然后福林在柜子上看到了一个和他家里一模一样的钟，而且都破损了，无法行走了。家里的时钟停在两点十五分。沃尔夫走过去，把指针调回到两点十五分。突然，背后开了个黑门，他们进去了。地上有两个穿着手术服的机械人躺在那里，这就是给福林换眼球的地方。沃尔夫砍断了化身的脖子，取下他们的芯片，这样就可以找到那个操纵化身的人了。二人很快准备走了，但是当他们到门口的时候，突然手就狂抖起来了。突然间，两个人被炸得飞了出去。研究所里的丹尼尔正在这里等兔子上门。两人再次碰面，福林还是不行。在机械世界中，福林对死亡毫不惧怕，但丹尼尔却告诉他，虽然化身被毁不会要人命。但对身体有很大的风险。沃尔夫使出浑身解数，霍。沃尔夫拼命努力着，捡起掉落的手术刀。
快速刺向身后的机器人，立即吸引了丹尼尔的注意。福林找到好机会了，他被冲击的往后退，然后又夺下了他手里的武器，情况立即发生了翻转。福林抓住对方，追问他到底有何企图。倒下的机器人突然醒了过来，与研究所公司的部门领导努兰分享了想法，担心丹尼尔会透露秘密，于是操作机器人鲁莽迅速的解决了产出隐患的问题。然后他临死之前还说了一个秘密。研究所一直在想尽办法追杀福林，他偷了东西。自从福林开始频繁的用脑机头盔去未来世界，身体状况变得更糟了。起初眼睛变得红肿，在和伯顿吵架时突然晕倒抽搐了。来医院，脑电波却没有问题。发生这件事后，伯顿不再允许他去未来。为了完全解脱这事情的纠缠，伯顿拿着头盔走向战友，准备自己戴上，不再和列夫合作，我代替福林就行了。康纳残疾但渴望体验四肢灵活的感觉。主动提出参与，并戴上了头盔。我穿越到未来，看到了福林的机械化身，感受到自己四肢灵活的感觉，让他非常兴奋。但是我的奇怪行为引起了对方的注意，快被发现了。康纳破窗逃跑，跳下楼来，准备离开这里，却被对方强制断开了联系。此刻，福林正在沉醉地看着自己小时候的家庭录像。沃尔夫成功入侵了系统，告诉他康纳替代他进入了机器人身体。福林震惊的迅速明白了康纳的意图，于是我跟沃尔夫说了一下离线后的身体情况。沃尔夫有点怀疑登陆时间桩对健康的影响，但还是答应去调查一下，转身就走。福林找到伯顿后，他们俩商量了一下。自从收到了头盔，无论是被人追杀还是其他的情况都开始了。对方不清楚阿丽塔的情况，完全蒙圈，不了解真相，后面会更被动。福林是个游戏天才，如果把他当角色扮演游戏，肯定会先探索环境，了解规则，找队友。最后取得优势，明白了。福林再度出现，这次他不想再被别人操控，而是先让伯顿和康纳获得两个新的机械装备，继续无视劝告，来到伦敦街头，想要自己探险。这让列夫的手下感到紧张不安，他们好像担心着什么秘密被福林发现。可福林此次决心执着于寻求真相，眼下他最在意的是阿丽塔说他只能活十年了，没办法。沃尔夫带他去了一个坟墓地，随着手指轻敲，周围有各种奇奇怪怪的形状。沃尔夫说：“这里是末日博物馆，这些形状代表世界末日的不同时期。”刚说完，立方体的外皮正慢慢脱落，开始给福林展示世界末日的过程。国家电网首先遭黑客攻击，导致全球范围内断电，一直持续到2039年。又有一种对人类有害的病毒出现了，专门针对人类的内脏进行攻击，让血液充分供应器官，直到腹部膨胀。这才是让人痛苦致死的。两年后，环境又发生了巨大的改变，干旱来袭。农产品抗生素不管用了，导致全球七十亿人死于饥饿和疾病。最终，不胜负担的人类掌握了政权，点火了核弹，北美洲变成灰烬。福林无法幸免的在灾难中丧生，所以阿丽塔就是说他只能活十年。福林得知真相后，回到现实世界，不知道怎么告诉伯顿这个残酷的事实。幸好伯顿更在乎他是否得到了身份示意，福林只能尽力争取。而丹尼尔被努兰杀害的上一集中，虽然人死了。通过将意识转移到机器人身上，焕发新生，变成机器人的好处就是可以根据需求调节脾气。我更喜欢你以前那种彪悍狂放的样子，随你变吧，我无所谓。不错，从重生的丹尼尔那里听说，现场出现了一个从过去穿越时间的神秘女子，另外一个是沃尔夫。通过这个线索，努兰很快就找到了沃尔夫的老板列夫的身后。一看到努兰来了，列夫就一脸无所谓的样子。他知道努兰丢失的东西一定违法了，要不然早就让警察来办了，不用自己上啊。不过，努兰也有自己的暗杀者。该研究所公司拥有最先进的武器装备，如果列夫不合作，可以完全抹掉他在这个世界上的存在。这也让他非常害怕。他们之间形成了一种微妙的平衡关系。努兰到底掉了什么东西？这个老人名叫皮特，是一位退休的顶级杀手，但他现在已经无害了。他成功以后就消失了，再也不关心江湖的事情。但是今天我却突然收到了一个神秘的包裹，除了一个手机，还有其他东西，还有一支超酷的未来脉冲枪。皮特拿起了脉冲枪。不小心把橱柜打烂了，居然射出一股能量。橱柜外只有一点刮痕，里面的碗碟早已打碎了。此刻，手机又响了。丹尼尔已经成功用机械化的身体复活了。他的目标是花一千万美元，请皮特去杀了福林姐弟。皮特早就没干了，不打算参与这个事情了。谁知道打电话的那个人是丹尼尔，竟然准确地说出了他女儿的名字和地址。为了保护他唯一的亲人，皮特只能接下这个任务。丹尼尔立刻告诉福林，明天要去医院做身体检查。他告诉了皮特走过的必经之路。第二天早上，福林立刻赶到了医院。医生初步看情况，抽搐有可能是由细菌引起的脑膜炎所致，但他以前从来没有碰到过这种情况，得等他的脊髓液检查结果出来才能确定。但是他们不知道的是。
。皮特已经做好了等待机会的准备，他把车停在路边，假装顾着。再过一会儿，兄妹俩会从这里经过。就在他以为一千万块到手了的时候，然而福林的好朋友恰好经过这里，听到老人打算找附近的修理工，闺蜜很关心他会被坑，所以想自己下车帮忙。皮特毫不犹豫地拒绝了，但这让闺蜜很有竞争意识。认为老人不喜欢他，因为他是女性，不懂修车，所以才拒绝了。我越想越生气，然后就掉头回来了，非要给老人看看问题。就在这时，福林兄妹也来了。皮特看到情况不妙，马上换了个表情，然后拿起了武器，装作轻松的朝他们走过去。可福林却看到对方手里拿着的东西，来自未来的武器，于是迅速让伯顿开枪朝老人射击。突然发生的事情让伯顿措手不及，幸亏他们及时低下头躲避了第一波攻击，加速一下。我想离开这里。为了躲避朋友在路中间，两个人撞到了路边，而福林又被安全带限住了。伯顿迅速下车还击。显然，穿防弹衣的皮特做好了准备。福林猛踩油门，车子瞬间倒退，趁着对方滚动躲避。我终于有时间把安全带解开了。皮特早就起来了，他把枪对准了那两个人。就在这关键时刻，闺蜜变身终结者，拿起喷子就是开火，但也没有要了对方的人命。皮特偷袭时被闺蜜看穿了，被人再次打了一枪。这下子终于乖了，警察汤米立马赶到了，观察着现场的火拼痕迹。对于兄妹俩的秘密，我的好奇心越来越大了。在押送的路上，汤姆看到对方一点都不紧张，脸上总是带着奇怪的笑容，有点紧张。突然发生了这个，眼前好像有个无形的障碍，车子瞬间被甩了出去。而在路边，那辆看不见的汽车又出现了，汤米受伤了，他眼睁睁地看着皮特被神秘人带走。经过这次暗杀，福林的最好的朋友也完全卷入其中，他们明白。如果不主动采取措施，将会面临更多的暗杀威胁。从上次突然昏倒、抽搐开始，为了保护家人的安全起见，福林不得不戴上头盔，又回到了未来世界，问问沃尔夫怎么回事。沃尔夫完全不知道这件事，为了显示自己，也不想惹麻烦，福林想亲自告诉追杀他的人，于是直接来到了研究院公司的总部。努兰马上就来了，福林问对方为啥要一直追杀他。我当时只是被阿丽塔给利用了，不用那么狠心吧？可努兰的话揭开了所有谜题。原来福林被一束绿色激光照射后，把研究院公司最重要的数据带走了。一旦数据公开，研究院公司注定完蛋。艾丽塔带着福林去的地方本来叫做上帝喷泉，那根柱子里有所有时间的数据，所以可以随意来去。军方很重视研究院的这项技术，用时间机器将神经芯片回送至过去，让士兵插入，所以测试完成的无声无息。而这些芯片就是为了增强作战能力，更关键的是能够管理士兵的情绪。军方就是想等技术成熟。然后给每个人都安装这种芯片，通过情绪来掌控世界。可福林不想卷入未来的麻烦，我自己其实不知道数据放哪了。他们互相无法理解对方，自然就不客气了。可努兰显然有点小看了对手，不知道他曾经是名杀手女子，被狠狠压制住了。尽管眼前只有努兰的机器形象，但是福林依然威胁着，然后迅速扭断了他的脖子。与努兰直接对话后的结果，福林得知自己被追捕的原因，被艾丽利用偷走了他们的数据。这些资料被下载后，就不知道去了哪里，可能存储在其他时间线中。眼前只有两个机械眼球，是我唯一的线索。通过他们的硬件设备，沃尔夫发现幕后黑手是一对肉垫夫妇。福林假装要升级机械化身，这就进了对方的工作室。当问你要升级哪个部位的时候，然而福林却说他需要一个新的眼珠子来代替原来的。男人立刻意识到他们是敌对的来客，夫妻俩拿起武器与福林打起来了。可超杀你的战斗力更强。一个男人被绑在椅子上，面对追问，他只是为了钱而做事，不太清楚艾丽塔的打算，只知道这种方法是用身体改造机械化的，就像新原始主义一样。忽然转变，小镇警察汤米被一辆隐形车袭击。回到警局后，满脸疮痍的我发现了一个奇怪的情况：这辆应该交给警察局的车停在了外面，系统中车辆的记录也刚好被删掉了。就在他开始怀疑自己是不是看错了的时候，警长杰克走到了他身边，计划给他带薪休假。顺便去看个脑科医生，说完就进了厕所。突然传来的口哨声让他瞬间回想起了车祸现场。盯着警长的鞋子，上面的花纹看起来很像攻击自家人，可能是因为头痛导致记忆混乱。汤米没怎么想，但是去了医院检查了一下身体，结果没有任何问题。然后汤米马上找到了伯顿，他得知了杀手被人堵住的消息。伯顿有点困惑，如果没有情报，要在这么短的时间内伏击一辆警车，应该怎么做？汤米这才表示了自己的疑虑。如果警长是他们的人，一切就说得通了。小镇上每个人都知道杰克和科贝尔是一伙的。如果真的像他们猜测的那样，皮特现在可能在科贝尔家里。就在这时候，刺杀福林的计划失败了。皮特慢慢苏醒过来，却发现自己正身处一个陌生地方，这就是科贝尔的家。不知道是谁给他带的脖圈，听着不停播放的科贝尔的音乐。
，皮特突然拿起刀子朝他刺过去，项圈突然被电击了，把他打倒。科贝尔不在乎这件事情，反而帮助了皮特，还给他准备了晚饭，顺便友情提醒：刚才电压只调到三档，应该没人敢试试十档的威力。皮特终于乖乖的了，他费尽心思，就是想找出雇佣皮特的幕后主谋。科贝尔的妻子负责审讯工作，皮特盯着浴缸，又看了下女人手里的遥控器，突然有了点子。他开始假装对房间里的大鱼缸感兴趣了，趁女人不注意，赶紧藏起茶几上的装饰品，确认一下鱼缸里是不是盐水，慢慢走过去，然后我猛烈的将摆件扔向鱼缸，玻璃瞬间破碎，冲出的盐水把他们击倒了。女人拿起遥控器，又想重演老把戏，但是皮特抓到了她的小腿。上次康纳强上了福林的玩意儿之后，他就一直想着那种身体完好的感觉，甚至开始想要永远待在机械化的身体里。而就在列夫这边，也同意满足福林的要求。伯顿和康纳各有一副机械化的作品，迅速，两顶全新的脑机头盔被送到了 3D 打印店。康纳和伯顿迫不及待地带着出发，准备和福林一同去未来世界。而列夫这边则紧张万分，警方一直在研究丹尼尔被机器人杀死的案件，很快就查到了沃尔夫有问题。作为他的老板，列夫当然也会接受调查。警察厅的高级督察洛比尔亲自上门了，这个女人有超能力，可以轻易识破对方是否撒谎。列夫连忙告诉沃尔夫。无论发生什么情况，绝对不要说谎。洛比尔的实力和手段果然厉害。列夫想在律师来之前不做任何准备，但是洛比尔却攻击了沃尔夫。毕竟他是这起案件的当事人，与之密切相关。如果你现在不说出真相，你以后要调查的范围可就不仅仅局限于这个案件了，恐怕会把列夫的整个家族搞得一团糟。列夫只能让手下带来福林的机械化身，洛比尔却要求操纵者必须亲自到场。事情快要被揭穿了。列夫怎样合理利用时间，让福林把操作机械化身的事情全部告诉我？突然间，福林和他的伙伴们也突然出现了。看到案件的相关人员来了，洛比尔站起来走向前去。福林对着我一脸不爽，我却保持着友好的态度与他握手。作为主角，福林即将面对审问，可洛比尔突然改变了话题。这里的装修感觉有点压抑，立即要求带走福林。福林希望沃尔夫和他一起去。他们来到了伦敦警察的训练场，这里没有任何组织监视或打扰。伯顿和康纳并不参与，于是他们被派去和特里斯一起试试未来警察的训练计划。洛比尔挥了挥手，眼前破烂的墙壁突然消散重组，变成了一座高楼。特里斯立刻领着他们进去了。这座大楼有八层楼，随着楼层增加，里面的 AI 机器人数量也会增多。只有击败所有对手，才能进入下一个层次。刚说完，一个机器人突然出现在他们面前。同时，洛比尔告诉福林。警方监控系统早在十年前就发现，研究所公司已经突破了时间限制。为了给军方做脑芯片实验，他们的操作导致了一个新的时间线的诞生，就是福林的生活时期。在新的时空里，末日的到来时间提前了很多，这可能是研究院公司故意做的。只有努兰知道原因。然而，这改变了福林和伯顿的命运。按原计划，福林应该在世界末日中丧生，但他活了下来，而且他和警察汤米结婚了。没了神经芯片的伯顿会在战争里丧命。洛比尔接着问弗林：“如果你有机会将未来和现实分开，你会同意吗？”然而弗林反问道：“你有这个权利吗？”显然洛比尔没有这个能力。这个问题毫无意义。于是他伸手按下了弗林的线。此时的伯顿和康纳已经杀了很多人，终于到了第八层了。特里斯所说的惊喜是，只有一个人能留下来。训练还没完，他们明显有点掉以轻心。特里斯的战斗力超级强，伯顿和康纳被揍得没有还手之力。回到现实世界后，康纳还有点感触不深，可伯顿感觉有点不舒服，拿起手机继续，才看到队友里斯发来的消息，竟然是让他们赶紧去医院。母亲本该被未来的药物治好，结果却突然失明了。幸好今天轮到里斯巡逻附近，于是我带着妈妈去了医院。但是皮特并不知道他们的行踪。皮特好不容易从科贝尔家逃出来，继续快马加鞭的执行暗杀弗林兄妹的任务。他为了保护女儿，毅然割开手臂，假装受伤，然后进医院。李斯突然想要帮忙，但没有做好准备。但是皮特突然袭击了我。虽然李斯有神经芯片，但他的战斗力超强。可是他受了重伤，皮特仍然紧紧地抓住他，很快就没气了。然后皮特取出了对方的手机，给伯顿发了个短信，计划在医院等待机遇。途中，兄妹俩发现了不对劲的地方，李斯的电话一直没人接，立即用脑片检查，但是发现战友已经死亡。伯顿有一种不好的感觉，来到了医院门外，打开红外相机，准备好狙击枪。可是，突然出现了三个人影，一下子分不出哪个才是杀手。罗顿突然有个主意，让战友带上神经芯片，连通李斯的身体。突然间，被信号刺激的尸体动了一动。皮特以为对方没死，准备上去追加一刀，这也立即显露了自己的身份。转眼间，警官汤米此刻也想要弄清楚是谁把皮特带走了。
于是他偷偷的闯进了存放证物的地方，找到了自己弄丢的警车，找了一圈，果然找到了皮特的手枪和脉冲枪。这时候，警长杰克给我打电话了，让他快点来科贝尔家一次。尽管汤米明知与警长有些麻烦，但还是决定开车去。但他刚到房子里，眼前就是科贝尔太太的尸体。警长和科贝尔已经等了很久，可是接下来的命令却让警长非常生气。科贝尔怪罪伯顿兄妹导致妻子的死。准备让汤米去将他们抓回警局，我会亲自审问，甚至随便编个借口，说伯顿和他的战友涉嫌吸毒。汤米坚决拒绝。看到对方如此不合理，杰克再也不隐瞒，表明整个警局都是为科贝尔工作，大家都不是活在幻想中。如果不想跟着别人一起做坏事，那么汤米会面临各种无理的指控。返回车内，汤米觉得超级生气和无力。就在这时，他的眼睛移向了副驾驶座位，这里摆放的就是皮特的武器。汤米想到了一个主意。然后又回到科贝尔家里，警长不明白为什么对方不执行命令。汤米拿了皮特的枪，编了一个新的故事给两个人听，然后杀手潜入科贝尔家里，杀死了他的妻子。警长很快赶到，却被藏在角落的杀手击中。科贝尔也在这起谋杀案中遭遇不幸，毫不犹豫就把警长消灭了。科贝尔也会死。此时，列夫的两个帮手却一副焦虑的表情，好像在策划某种阴谋。老大突然走进来了，爱时一脸轻松。却不知他们日常用的密语已被破解。列夫意识到手下明显在瞒着他一件重要的事，拿了一把七手来，看着朋友面临死亡的威胁，艾什只能揭示真相了。他们与艾丽塔都是星原石主义者。艾丽塔偷了研究所的数据后，果然藏在了时间胶囊里。而想不到的办法是，通过脑机设备将数据转化为细菌的 DNA， 存在弗林脑袋里了。随着细菌增多，就能提取数据了。这也说明了为什么弗林会得脑膜炎，由于细菌感染。列夫现在知道了真相，他将如何获取数据呢？弗林完全不知道有什么新的危机，他会怎样应对呢？解决了科贝尔和杰克的问题，汤米心神恍惚的把武器重新放进了证物袋里，想把所有的责任都推到杀手皮特身上。警察迅速赶到了现场，汤米发现鞋子被鞋染了，正拼命的想要擦掉。可就在这时，突然有人报告说现场有人活了下来，汤米震惊不已，勉强走进了屋里。原来科贝尔居然还没死透，进入未来的场景。洛比尔向弗林示好，他其实也不想垄断研究院，想靠弗林干掉努兰作为回报。他能够帮助现实中的弗林提供资源，甚至有机会阻止世界末日的发生。弗林问能否治好他妈妈，可洛比尔查完档案后，轻轻地说了一句话：“他妈妈病入膏肓，还有23天就要过世了。”弗林竟然直接掉线了，看得我崩溃了。而妈妈在面对自己即将离世的事实时，却显得非常镇定。转眼间，艾什居然找到了努兰。上次艾什身份揭露了，列夫已经知道资料的去向。如果他得到了那个，整个世界就会更糟糕。艾什告诉努兰，他把资料存储在弗林的大脑里，这样就有人可以阻止或者消灭列夫。关于弗林大脑里的信息，努兰已经有办法了，就是提前再次发生世界末日事件，这样就能偷偷抹掉弗林了。心情平复后，弗林再次上线，目前还是找不到艾丽塔的踪迹。沃尔夫谈起了他们小时候共同经历的事情，提到他们住过的隐藏之地时，弗林对来了很感兴趣。沃尔夫带他回到熟悉的地方，重新体验一下过去的回忆。这么多年都过去了，原本脏乱不堪的贫民窟变成了一片和谐的景象。随着弗林轻轻转动手指，草坪上就只剩了一个人影。而沃尔夫此刻哑口无言，没想到眼前的人竟然是小艾丽塔小时候的样子。显然他是个机械体，背后的幕后人也不难想象。艾丽塔带着沃尔夫离开了一会儿，这才交代了我偷数据的动机。他正在指挥机器人执行任务。我从草地上挖出一颗骷髅头。这块地下埋葬着的还有，都是以前一起的朋友的尸体。结果是，原来这里发生了疫情，背后的凶手竟然是忠诚于沃尔夫家族的列夫家族。沃尔夫为什么没有这段记忆？是因为研究院植入的芯片可以压制记忆。艾丽塔取出芯片后，才想起来这一切。他现在就是要拿回弗林脑中的资料，利用研究院的技术摧毁研究院。突然，弗林往家跑去，汤米在等了好一会儿。他作为警察收到通知，国安局最近决定摧毁一个导弹发射井。弗林顿脸色大变，他知道努兰准备冲先行动了，但是弗林仍然保持沉默。回到了家里，他们迅速带着康纳一同来到了未来世界。弗林坦白了一切，目前要阻止世界末日来临似乎不太现实。他唯一所能想到的方法，在制作一个时间机器，回到过去的时间，就像重新开始游戏，去阻止一切发生。弗林和洛比尔碰面了，向对方透露了自己的计划。虽然洛比尔没法掌握时间桩。但他熟悉研究院公司的时间桩管理处，一看弗林已经决定了，就告诉了他位置。弗林匆匆赶到了这里，解决看门卫，独自一人走了进去。到尽头一看，地上只有一块表。弗林捡起怀表，情景立即变了。就在这个时候，
。努兰已经听说福林闯进来了，而福林也陷入了苦斗。但是这些守卫不知道超杀你的名字。一会儿后，福林清理了现场的守卫，然后就把怀表放进了石块的坑里。现在努兰有点慌了，但他仍然在威胁福林，自然能在时间线上找到他。显然，福林不想再被追逐了。等福林醒来，他的计划才显现出来。原来福林想让康纳杀死他，而我将会通过时间穿越回到第一次拿到头盔的时候，这样时间线里就没有福林了。研究院可以避免世界末日提前。那时候的努兰还不知道自己是谁，就找不到他了。康纳最后还是按下了扳机，犹豫了好久。随着一声枪声，福林竟然又回到了洛比尔身边。然后福林失踪了，努兰也由猎人变为了被追捕的对象。这次复仇能不能成功，还得看第二季了。